который у нас первый раз, поэтому а, я хочу его представить и, и прежде всего а, сказать спасибо Петру Сеньку за что он семинар, что он Значит, если вдруг кто-то не знает, а, профессор доктор Петр Фридих, а, президент ФАОДХ а, кинологической организации Германии. So, first of all, thank you so much for being interested in the Rotweiler. And planning to give you some information about the breed. Uh, what is going on in 80 the German club, especially my own opinion. Uh, yeah, Of course, at the same time, I'm interested in what you think. Maybe we will agree, or at some point we won't agree. But I'm looking forward that we can discuss things together. I gave this speech the title of Phenotypic Traits and Genotypic Traits, but I'm not sure whether you are interested in both or you are more interested in judging the phenotype, we will see. I do one part and then I will ask you how you want me to go on. So, I have a table of contents. What I surely want to do is to speak about the long-term development of the breed. I will. We have excellent information and a lot of pictures and material for 100 years of breeding at least. У нас огромный объем информации, как визуальный, так и текстовый, который собирает в себе информацию в более чем за 100 лет развития породы. Но я буду рассказывать вам историю за последние 50 лет. Началось фотографии, которым 50 лет возраста. I will look a bit closer to the head of the dogs more than, than to the other parts. Oh, but maybe later we come to other things as well. Я постараюсь поподробнее рассказать о головах. Но если вам будут интересны другие части, другие стати, мы, конечно же, обсудим их. When we've seen the development, I will talk about priorities in judging and a bit a few words if you are interested in in why we changed and how we changed the standard one year ago. Мы также поговорим о судействе. Я объясню вам, почему и для чего мы сделали изменения в стандарте. Just a little bit about populations and then I will ask you how you would like to go on. More pictures and discussion about pictures or more genetic and health background. We will see. Далее несколько слов о популяции и после я уточню, что вы больше хотите услышать. Мы будем смотреть на фотографии, обсуждать стати различные, или вы больше же хотите послушать про генетические вопросы. To see what you girls and boys are made of, I start with some question. Now I discuss the long-term development and I put it in three phases. Starting about, let's say, 1960 or 1965, then you have three phases. Phase one, I have questions to you. Uh, moment. Значит, для того, чтобы понять, из чего вы состоите, кто передо мной пришел послушать, я задам вам несколько вопросов. Before I come to question number one, I will refer to one of my own dogs, this one here. Прежде чем я задам вам первый из трех вопросов, я вам покажу собаку, которая изображена на этой фотографии. For those taken in my home club, and that we had a trial this thing, two of my dogs have been studying this boy past shuttle, and this one past tracking. У нас были соревнования, и две из моих собак участвовали в них. Он их показал. Соревнования по следу. I mentioned this dog because there is something a bit special about his mother. His name is Gerda. 
His mother's name is Diana, and I would want to have a short remark to Gero's mother. But it, it, this has to do with the questions I will ask you. But before that, I have to do to make one remark. Но прежде я бы хотел сделать некоторые замечания. Когда я занимался сам Рафаэлем, у меня было две перспективы. Значит, из соревнований вот, было любопытно посмотреть, как э, на эту собаку. Насколько я хотел заработать э, хорошие баллы и хотел понимать, насколько собак соответствует э, этим качествам, которые э, требовалось показать на соревнованиях. Но на самом деле это не сильно играло роль, потому что у меня ну, как бы была еще одна перспектива. Значит, я на протяжении 40 лет уже официально занимаюсь ротейером, я состою в клубе, и для меня, и как бы я сейчас буду вам рассказывать не мое индивидуальное а вот, вот, видение, да, а все-таки буду больше говорить о том, что в целом будет полезно для развития и как это происходило в породе. Сейчас меня проверят на качество перевода с русского на английский. I have a question. I'm speaking about phase number one. Let's go back to 1920 or something like this. My question to you is how similar are these dogs to those that are the origins of the Rottweiler? So I would like to hear your opinion. I have, of course, my own opinion will tell you about it. How similar are these to those dogs? That made it under the Rottweiler 100 to 150 years ago. Значит, насколько представлены собаки вот из этих трех похожи на прародителей нынешних родителей? So you said they are not pretty related, why not? Объясните, почему ваше мнение, что они совсем никак не связаны? What about these fellows here? Kangal? Kangal? Which is this? A hen at occasion, you know, much better than I do. This is a, a Romanian raven dog. Подружина, 
Are these very closely related to the red color? What is the back here? What, uh, what's, the the duty? what's the duty of these dogs? But what, what has they these are all dogs. These come from work only to one day and go back to work. This one I took the photograph during his work. Значит, сразу собаки на отдыхе, нижняя собака в работе. Энди, покажи. А, ну да, на выставке. Кто-то сказал, что это горные собаки. Но основная задача в основании этих собак заключается в охране стад. No Rottweiler ever did, to be honest. Rottweiler is not prepped for doing this. And it has different abilities. Yeah. But not herding as the ones before, but guarding dogs for the sheep. Rottweiler never had to do this work. Не только охраняют, основное гонки, продавать можно было. Скоты гонные. These are driving dogs? Which one? Caucasian Shepherd is driving dog? Скотогонные, да. Okay, I don't believe it. <laughs> <laughs> But it, let's say it's not specialized on driving, okay? It's more specialized than this. Which, which breeds are this? What are the names of the breed, you know? Do we have all breed judge here? Then we can test the all breed judges number. Yes, Australian cattle dog, yes, with a very strange, very rare color. It's not a red bottle. When, when I first took a look at the dog, I thought it's red bottle dog, but it's not. It's a blue bottle dog with creeping cat. Very funny, very rare. I've never, I've only seen this only one dog. What's that? Chicken dog. Cimarron Uruguay. Cimarron Uruguay is the And now for the best ones. Only the experts will recognize this. We have a number of those in our region, but it's rare though. You know? Bouvier des Ardennes. No, it's a Bouvier. des Ardennes from Belgium. What's the work of these dogs? And are they related to the Rottweiler, to the origins of the Rottweiler or not? Gustav? <coughs> Say something. Last question, so I will not torture you. Simaron, yeah. Simaron, right. Yeah. These are cattle driving dogs. Cattle driving dogs. They're driving the cows and driving the bulls. All three are really specialized on this. And believe it or not, when I was a child, Rottweiler were cattle driving. И, собственно, ну вот, около 50 лет назад Рабиллеры предназначались для как раз кубинных скотов. For example, this dog Gebo, I've been shown you in the beginning, his mother was a cattle driver at work, quite late she made an uh, IPO trial or children trial, but all his father, mother and so on before, all driving cattle. And the cattle dogs, the cattle driving dogs, are always useful for the work we do, the type of work we do with our brothers. Значит, ну и собственно, почему я вам показывал фотографию в начале собаки, вот как раз мать той собаки, которую я вам показывал, она была абсолютно рабочей собакой по перегону скота, и также ее предки выполняли эту же работу. The, the, the 
power to go forward uh, still come from this origin. И очень много положительных и приятных характеристик, которые имеет эта порода, пришли как раз из этой работы. Это выносливость, это напористость и, и ну, в общем, много других тоже качеств. At the time when the Rottweilers were cattle drivers, dog shows didn't play any role, to be honest. Almost no role. There have been some dog shows, but with not many dogs and not too many, many people were interested in a low percentage of breeders. Во времена, когда ротвейлеры занимались перегоном скота, выставки для этих собак, для владельцев этих собак, для этой породы, в принципе, были неинтересны. Крайне мало народа участвовало в выставках. В основном собаки занимались работой. Вторая фаза развития породы – это когда заинтересовалась полиция этими собаками для служебной работы. Собственно, защита ресурсов определенных хозяинов и охраны стали крайне быстро развиваться и довольно успешно у этой породы. You know it. <laughs> was a famous police dog and at the same time two times champion in shoots of people at that time at the old trials. Значит, вот этот кадрас есть мужчина из которого очень известный пос, который несколько раз становился победителем шут хунда. Not sure whether you are interested in historical photos, but a famous dog too. He changed the whole working world. The first dog that had excellent, outstanding results at work. Was Bali from Bali? This is Bali from Bali. Вот эта вот собака на черной доле фотографии, она принесла крупные изменения в породу в связи с тем, что она начала работать уже не как пастерская собака, а как уже офицерская собака. I like best at work is this one. Another from Superman in his name. It's taken, I think, in eighty or something. The photo. That's me working the dog and. Значит, вот отличные рабочие качества продемонстрировал собак, с которой на нижней фотографии. Я с ней работаю, я изображаю на фотографии. И все эти три собаки имеют одно общее. I'm not sure whether Udo ever did show Hopper from Hossa Trial in the show. The others never have seen the show. Everything okay? Нет, Sorry? Anna. Uh, I, I, I'm not perfectly sure that this dog was ever shown. All three dogs were super famous, but sticking to the dog show. Значит, все эти три собаки были очень известны в своих кругах, но ни одна из них не была на собачьих местах. So, nowadays, a lot of people are interested in dog shows, go to dog shows. At that time, a few people went to dog shows and many made trials. The people bought their dogs. To do dog sport, to make trial, and there was a lot of interest in this, and a lot of visitors and spectators watching when the trials were going on. This was phase two, and of course, then we have. Значит, сейчас мы имеем другую ситуацию, поскольку поскольку интересы людей изменились, и все сейчас в основной массе своей участвуют наоборот в шоу, чем в определенных рабочих соревнованиях. Only one picture of of this time. This is typically dog of this time, working dog with a bit long, broad muscle, not too much stuff. All in all, very functional. Don't say any negatives about the dog because it's from my own kennel. Значит, на фотографии изображена наша собака с очень хорошим качеством. У нее отличная длинная голова, и вообще она сложена довольно хорошо. Не говорите о ней плохо, потому что собака на ваше удивление. Can you repeat? Phase three, of course. Then we come to dog shows. The really what I like will change a lot. Nowadays, dog shows play a much bigger role. For the mistake in Australia, and of course, dog shows are the big. You want to have it again? Ну и, соответственно, мы переходим уже к шоу собакам, которые сейчас запланировали уже всю пару. Dog shows are the big attraction of these days. 
really change. First we have the pedal driver, then we have the fourth phase with very much sport. Now in the middle of the interest is dog show. And of course they are very attractive and interesting and they give us a lot of relevant information. Ну, соответственно, давайте проследим изменения. Сначала собак было рабочее назначение, они пригонялись к вам, затем было немного изменено рабочее назначение это охрана и служба в полиции и в армии. Сейчас у нас назначение собак показать ее в шоу, собственно. Ну, я не говорю о том, что они как-то сильно испортились, но они изменились, и ну, в связи с тем, что требования изменились. Breeding, one with the, the toughest were used for breeding, it changed. Now, the most successful dogs at show are used for breeding. So, shows have, if we want or not, a big impact on breeding, about, on the selection of sites, for example. Занимались разведением именно рабочих качеств. Сейчас мы все-таки берем собаки, которые выигрывают на шоу, потому что шоу имеет огромное влияние на развитие и популярность породы. Я не хочу критиковать это, да, я это понимаю. Results will influence breeding very much. Важно понимать в данной ситуации, что если мы выбираем шоу собаку, то судьи должны понимать, по каким критериям делать правильный выбор, поскольку поскольку выбор судьи влияет на поведение в целом. From time to time, shows have their own dynamics. They it can happen. Oh, let's say it was the first. It can happen that the right dogs are selected, but it can happen that it gets more or less. Something like casting show on TV. Иногда результаты, скажем так, выбора собак в шоу имеют непредсказуемые последствия, неконтролируемые, да, сами по себе развиваются. Мы начнем с положительного. Хорошо, когда выбирают правильных собак и развитие идет в нужную сторону, а иногда бывает так, что качество сильно страдает. And I will speak a bit about the risks and side effects of shows in the next look at the longer part. Я попозже расскажу о рисках и побочных эффектах такого выбора, что различных выборов собак на шоу мы попозже это обсудим. Особенно это будет касаться голов. Ну, все понимают, что результаты шоу они должны прикладываться к нашим Okay, we can discuss some pictures if you want, Jonah. I, I have uh, uh, some material now for discussion. It has almost never ideal characteristics. I will have positive examples, negative examples, and some in between. Only at the moment about the head. Сейчас мы обсудим несколько картинок, фотографий. В основном это будут моменты, связанные с головой. Мы посмотрим на позитивные моменты, негативные и что-то между. Может узнает эту собаку? Очень интересно. And for many of us, Norris was for, for many years quite the almost the ideal of a Rottweiler. Super friendly dog, excellent at work, and for us, functional and nice and pretty. Наверное, для многих из вас эта собака на протяжении долгих лет оставалась практически идеалом, идеальным представителем породы, потому что у него был прекрасный характер, отличные качества, как рабочие, так и шоу. One more positive uh, example, not an extreme example, but this is not what I would think is normal type of excellent rubber. I do not know uh, a little at the dog or not, but for me that's clear at least that you look at the dog and say, we give an excellent. 
а, еще один представитель вполне себе достойный, и не, ну, как бы не супер вау, но вполне себе очень хорошего качества собака, и, на мой взгляд, так, такая, как должен выглядеть Ротвейлер. И, в принципе, если вы на него посмотрите, то вы с легкостью сможете сказать, да, эта собака достойна оценки отлично. Согласны или нет? Еще один пример вполне себе сбалансированной суки. Ну, здесь она вот, не очень дальше стоит, но в целом я ее, я ее видел, у нее хорошее движение и достойная сама. Посмотрим, насколько вы со мной согласитесь. For me, this is not a nice dog, to be honest. Maybe nice companion, but according to the standard, an ugly dog. Ну вот для меня эта собака совершенно не привлекательна. Возможно, в качестве компаньона она бы подошла, но если смотреть на стандарт, то это совершенно, совершенно глупо. Mainly, I will speak about the head of the dog and what is different from what we uh, from what we expect. Ну, в плане головы, собственно, давайте посмотрим, какие отличия от того, что мы ожидаем. Надеюсь, что вы тоже не будете фанатами этой собаки и этой головы. Ну, как бы живая собака, вот для меня абсолютно негативный пример. И когда вы найдете описание, вам нужно задать себе новый вопрос, что же я должен написать такого, что как-то описать ее. И я хочу Да, ну, собственно, давайте вот мы обсудим, давайте критично прошу вас э, отнестись к обсуждению э, с разрешения хозяев, я демонстрирую вам фотографии. So Negative examples, some positive examples, and now I have some that are critical but in between. Мы с вами видели положительные и отрицательные головы, красивые, как не очень. И здесь вот представлена собака, которая находится между этими, скажем так, качествами, да? This dog is not horrible. Собака не ужасная. But it's not perfect at the same time. Но и в то же время не идеальная. And we ask, can ask ourselves which characteristic can be criticized and which are from. И давайте обсудим, какие критерии можно, ну как бы критиковать, да, а какие можно положительно обсудить. So this is a male, this is a female, both changed a bit. На первом фото, на первом фото, на втором фото сука, оба немного подфотошоплены. Both for us taking your initial. И обе э, фотографии сделаны во время Ашоу. So, what I would like to discuss with you is the following phenomenon. А, я бы хотела обсудить с вами следующий феномен. There is some undesirable characteristics in the head of a Rottweiler. Есть определенные нежелательные характеристики э, в описании головы Рапеля. Of course, very different types. We have long noses and so on. Конечно, много разных моментов, но такие как длинные ноты и так далее. Но существует одна типичная комбинация, которая является причиной, основной причиной больших проблем на данное время. Я хочу с вами как раз именно этот момент, именно эту характеристику обсудить сейчас. Если мы вернемся к фотографии, которые были показаны, мы с вами вспомним, что в целом голова не разделена по частям гонорта и череп, а в целом голова она довольно широкая, но при этом она довольно короткая. 
when you look at the dog uh, with the first glance, you have the impression it's almost broader than long. И когда вы смотрите на собаку, ну, соответственно, у вас э, сразу первое впечатление, что у нее очень широкая голова. Which might be nice in the head of a dog to bow to, but not in one of the wrong ones. Такая голова могла бы подойти только до бордо, бордовскому догу, но совершенно не подходила бы к Рафаэлю. Рафаэль is clearly longer than Рафаэлю. У Рафаэля голова, естественно, очевидно длиннее, чем шире. We already mentioned the skull of the whole head drop, so the skull is of course broad, but the next characteristic of this thing I'm speaking of is that the whole skull, the upper part of the head, shows very much volume. Uh, естественно, uh, ну, ну, грубо говоря, если голова широкая, то понятное дело, что череп сам по себе широкий, но здесь мы обсудим uh, большой объем черепа. If you would throw water into this skull, you need a lot of water to put it in, huh? That's what I mean. And in the extreme, skull is a bit shaped like a balloon. Round, you discuss this, or someone who has been at the Daxwood meeting before. Have you been somewhere? I think they discussed the, a bit the round shape of the skull. This can happen in the extreme in the Rottweiler. Then you, you have a really round skull, which is untypical, which is wrong, and it gives a lot of volume, and it's part of this problem. Uh, что он похож на вас, человек начинает быть похожим на воздушный шарик. И если кто-то из вас был на семинаре по таксу, мы, наверное, тоже обсуждали слишком большой объем и высокий череп у собак. So, I read that you discussed in the taxo uh, whether the lines, of, the upper lines of skull and muscle should be parallel or not. Я слышал, что вы должны были обсуждать uh, по таксу о том, что линия Черепа и морды должны быть параллельными. Если бы у Ротвейлера все вот ничего без новых ног, все должно быть параллельным и никаких отступлений. Но некоторые люди говорят, что не так легко это оценить, поскольку поскольку человек довольно круглый. Соответственно, если у Ротвейлера округлый череп, то действительно ну, не очень просто это оценить, что ли не параллельно. Но это в породе Ротвейлера это не имеет значения, поскольку, поскольку если ваш представитель имеет округлый череп, то это в принципе уже не породная голова. И смотреть о параллельности уже нет смысла никакой. Следующая отрицательная характеристика – это очень выраженный переход. Uh, чуть позже я вам более подробно расскажу о том, uh, что, что изменилось в стандарте и чему по поводу перехода. You know I mean Вы понимаете uh, описание это глубокое uh, переднее бразда. Бразда. Так, спасибо. Слишком глубокая борозда ведет к определенным проблемам здоровья, мы обсудим это попозже. Мы 
Muscle short. Коробка морда. And very often at the same time a bit narrow so, so that you have a skull with super big volume. <coughs> and when you put water in the muscle, muscle has not much volume. So it's not balanced. И зачастую мы встречаем узкие морды, и на фоне очень крупного и объемного черепа совершенно не в балансе голова получается. It's not only a question of long and short, it's of the whole volume and whether there's a nice relation between skull, mini skull, mini muscle and super skull. Это это не вопрос соотношения длины и коротко, а вопрос того, что в целом морда и узкая, и малого объема, и, соответственно, приводит к большой дисгармонии соотношения крупного черепа и мелкой морды. So, when the, the characteristics we discussed until now, almost all of the dogs have one more thing. There's a very high correlation. When you have these dogs, these dogs have a round eyes. Rottweilers should not have round eyes, they should have almond shaped eyes, so they look a bit stupid when they have round eyes. It gives a completely different expression. Получается совершенно неправильное дурацкое выражение лица у ротвеллеров с круглыми глазами. Должно быть все-таки мандалевидным фотом. Two more characteristics up to my mind connected to this thing. You have this big skull, you have the, the small muscle, and you are the, then the dogs are not filled under the other. That's step number one. There's another thing uh, correlated to this. But of course, rotweller should be filled here under the eye. Ну и по моему мнению я бы хотел еще добавить, что может быть последствием объемного черепа и короткой морды, это излишняя заполненность глазами. Хотя у ротвеллера должна быть хорошая заполненность, но не чрезмерно. Very special for the rotweller, different from other breeds, is when we go with just a little bit deeper. We have the eyes round, then it's not really filled here, and next step is cheekbones, psychomatic artery. Sorry. No. I discussed the following thing. I repeat it. First of all, eyes should be almond shaped. In these dogs, very often it's round. Next part is the moment. Значит, что хочу донести до вас, да? Это глаза должны быть мандрибидной формы. Если глаза неправильно круглые. Next part is under the eye. This area under the eyes should be filled, not kind of like looking like a hole. Значит, сразу часть под глазом должна быть довольно хорошо заполнена, а у собак с круглыми глазами она обычно провалена. Most important, cheekbones should be pronounced in the Rottweiler. Different from other things, these bones here, this bone structure, it's made of more than one bone coming together. You know what I mean? Еще более важно то, что стулы должны быть выражены у ротвейлера. This is flat. That's not nice. Потому что собаки стулы довольно плоские, мало выражены. Should be filled more here. Должно быть больше наполнено. Bones underneath this, they should be a bit pronounced. Должны быть более выражены. You got it? It doesn't mean anything. It's very important for us. Yeah, that's the two points. Agree. That's what I'm speaking. Number one, round. Number two, not so filled. Most important should be. Cheekbones, I think, from all breeds. 
А, значит, отсутствие выраженных скуловых дух очень сильно меняет выражение а, Ротвейлера, а, но по его мнению Ротвейлер это та собака, у которой скуловые дуги ну, из всех пород выражены максимально. When you look in the standard, it's not written cheekbones. We are, we used to say, we are used to saying cheekbones. Psychomatic arches is the word in the standard. This is the scientific name for the same thing. Psychomatic arches. Если вы посмотрите в стандарт, то там не будет написано скоровые кости, как вот мы привыкли это называть. Там будет медицинский термин зигматический акт. Зигматик акт. That's the wording in the standard. Nobody writes in the when you give description of it. I never have seen that someone writes zygomatic arches. Usually they write cheekbones, not pronounced in the language. Ну в обычной речи вообще не мы очень у многих собак плохо запомнили область под глазами, не выражены скуловые дуги, но у них очень большие массы это жевательные мышцы. Rottweiler has medium chewing muscles. American Staffordshire Terrier has stronger ones. But when they are when in a, a Rottweiler has these uh, muscle here as strong as an Amsterdam Fritzl. Uh, uh, for Rottweiler, uh, не должны быть сильно выражены жевательные мускулы. Самые выраженные жевательные мускулы у фаршистских терьеров у Rottweiler должно быть не одно, как бы более плоско. In the extreme, you see these dogs with a very pronounced stop, losing the parallel lines in the way that the nose is going upward. Значит, в экстремальных случаях мы можем наблюдать собаку с очень выраженным стопом, переходом с спинкой носа и вдернута вверх, вперед и вверх, и очень прилобистый, да, с округлым черепом. Это очень неправильная голова. Окей, connected with this, no idea why, but very often that these dogs have too much skin. Too much skin at the throat, too much skin at the cheeks. When you see, when they have too much skin at the cheeks, they have the wrinkles here. Я не знаю, насколько это напрямую связано короткие морды с объемными, с излишне объемными черепами, но такие салаты обычно имеют довольно много складок и морщин на голове, на щеках, да. A bit of wrinkles on top of the head is fine, but if it when it's very much wrinkles on top of the head, that's simply wrong. Небольшие морщинки на черепе они допустимы, но если они уже довольно глубокие, то это уже в принципе не допустимо. Very often this phenomenon starts with a bit heavy lips. Очень часто это начинается с отвисания губ. And a bit open lips, or a bit open corners of the lips. If you only have this, it's not the biggest problem, but usually it's connected. Much skin here, much skin there. Lips, corners of the lips are a bit open, and so on. Если вы наблюдаете у собаки немного уже открытые углы губ, то это говорит о том, что возможно это будет началом того, что у собаки появится больше складок и морщин в голове. Very often the teeth of these dogs are not standing in a line, of course. In the ideal, I'll show you one, only one picture about teeth of a, of a young dog. Очень часто у таких собак зубы стоят неровно в линии. Я покажу вам фотографию потом, когда вы можете на... But of course we prefer strong, long, under jaws teeth standing in a strong teeth standing in a line. Конечно, мы должны приветствовать uh, длинные морды с мощными uh, мышечной челюстью, с крепкими мышечными зубами, стоящими в ровной линии. When you have these dogs, imagine you have a dog that has all these characteristics. Вот представьте себе собаку, которая имеет все выше перечисленные характеристики. Then you have a high percentage of those abnormal breathing noises, loud, strange breathing noises. When you send them some rounds, and usually we send them some rounds. Ну и соответственно вы понимаете, и вы должны понять, если у вас собак содержит таких характеристик, что это абсолютно аномальное и 
вы можете столкнуться еще и с неправильным дыханием, очень шумным дыханием. Да, ну и просто нескольких кругов собака может уже просто вот дышать с хрипами. По-моему, мы совершенно не можем это принять. Или спортивная собака категорически не может обладать этими характеристиками. My argumentation is, and I'm not sure whether you follow me or not, but I have the impression, and with me the other German judges, most of them have the impression that these characteristics very often go along one with each other. My их присутствие одно или нескольких тянет за собой присутствие и других. So да, и соответственно вся голова уже имеет неправильную форму. Кто-то из вас судит Ротмейлеров? Usually when you go in, I, I do not know how you do it, but when you go in, and the dog is moving in, you take a look at the dog, and very often you get the impression, oh, the dog has nice expression, pretty typical expression. And you look at it, and you like what you see, it's Rottweiler type. And some others don't. Значит, я не знаю, как это происходит у вас, но, например, у меня, если собака, когда собака заходит в игру, вы ее кидаете взгляд, вы сразу понимаете, что да, вот эта собака гармоничная, у нее приятное, вот, хорошее, породное выражение. А на других вы смотрите и начинаете мучить, и думаете, господи, что это не так. Dog has a strange expression. Untypical, you get the wrong emotions, the wrong feelings. У собаки не типичное непородное выражение, но у вас какие-то смазанные ощущения по этому поводу появляются. И когда вы делаете описание, это смешно собаки, вы, вы анализируете, что вам написать, и в принципе вы приходите к тому, что тем характеристикам, которые мы с вами выше описали. To say it a bit clearly, uh, sometimes I ask myself whether we have some kind of bully Rottweiler syndrome. Uh, у меня вот вопрос иногда у нас возникает такое ощущение, что у нас какой-то uh, Rottweiler в bull type. When you are interested, syndrome bull bull type. When you are interested in the population in the Rottweiler as a breed, this is a bigger problem than you think. Но если вы интересуетесь про, про, проблемами породы в целом, то это самая крупная проблема породы. Like это не только потому, что нам не нравится выражение таких собак. Сейчас ротмейлеры стоят уже до середины пути обсуждения того, чтобы перевести ее к брахицефалу. And I will speak in a moment about this, but before that I would like to show you only what I said, how the teeth, what we, what we like, how the teeth, teeth should them. That's wrong. Мы побеседуем об этом, но сейчас я хочу показать вам момент по поводу зубов, правильное расположение. This is nine months old. Many, many years ago. Очень много лет назад сделана фотография. Presenting in Dortmund, but you see? I think these are strong teeth, a normally developed underjaw, and standing in a natural way in a line. That's what we prefer. То, что вы должны предпочитать про двери, это прямые и ящики, чтобы довольно мощные крупные зубы, нормально развитая нижняя челюсть. It's not the end of the world if a tooth is a bit twisted or something, but when they are standing inside, that you do not know where is what. This is definitely wrong, and it happens, of course, with the short heads. There's not enough space for the strong teeth. 
Конечно, если зубы идут не идеально ровно, это не конец света, но если вы, открыв пасть собаки, не можете разобрать, какой зуб за каким стоит, это, конечно, неприемлемо. Естественно, это является результатом того, что морда упорочена зубами, просто не будут деваться, и они пытаются найти себе место, расходясь в сторону. Не расходясь в сторону, а сдвигаясь в сторону. So we come into discussion about pachycephalics at the moment. Pachycephalic breeds are breeds with very short heads. When you translate it's short headed dog, most of the time they need, they need to go through short muscles, but in the original short headed dogs. And we love it's only examples that have very special problems, probably King Charles Spaniel and Pac. I only want to speak about Rottweilers with a tendency to a pachycephalic head. Yeah, with a lot of people, I, I have so many examples, but I would not like to speak about those. I would speak about Rottweilers. They have two problems when they get a pachycephalic tendency. First of all, they have health issues, health problems. It's more often that they have trouble to get enough oxygen in the blood when they are working for a bit longer time. В основном это выражается в том, что у них недостаточно подается кислорода в мозг и органы во время интенсивной работы. Quite a number of those have the problem that from time to time they fall to the side, faint for a moment, then come up again. И это выражается тем, что во время работы они в какой-то момент просто отключаются, падают на какой-то короткий промежуток, в принципе теряя сознание, потом очухиваются и встают. That's absolutely unacceptable. Absolutely. We are responsible for the health of the breed and we are responsible that the dogs can enjoy their life. So even if I would like this type of herd, it's not acceptable to breed it because dogs are suffering. It's absolutely unacceptable, because we are responsible for the health of the breed, for its blessings, for its blessings, for its blessings, for its blessings, for its blessings. This is why I mentioned we have this second perspective, a responsibility for the population and its development. And this is a development in the wrong direction, and you cannot accept that. Problem number two for the breed is the reaction of society, especially the reaction of politics, and of industrial organizations on pachycephalic breeds. In many, especially in many European countries, uh, we have a tendency that politicians are going to stop breeding of pachycephalics. В некоторых европейских странах у нас начинается тенденция о том, что политики, собственно, пытаются остановить разведение собак брахицефалов. Problem number two is that a lot of flight companies do not take most of the brachycephalic breeds along anymore, and you cannot bring them anywhere by plane. Ну и вторая проблема выражается тем, что многие авиакомпании запрещают перевоз пакетсфалов у себя на борту. И, соответственно, мы не можем привезти собаку, там, грубо говоря, для какой-нибудь вязки на самолете, да? It's started now that in some countries they put the bottles because of this new entry on the list of pakistanis with all the problems. В некоторых странах брахицефалов ротвейлеров уже внесли в список брахицефальных пород. This is another reason why we have to avoid this problem and to make clear and to show that 
И, соответственно, это причину, как вот эта ситуация должна привести нас к тому, что мы должны остановить тенденцию к профицифалии и все-таки выращивать и разводить здоровых собак в длинном если вам интересно, то мы можем продолжить обсудить стандарт, почему и для чего вы сделали изменения в стандарте в прошлом году. Это интересно послушать? So many of the new wordings came from my side, to be honest. So if you are, uh, are angry, then you have to be angry on me. Let's see. Okay, определенные фразы они изменились, скажем так, я был инициатором изменения вот в то, что мы сейчас имеем. But we see this as a reaction on current problems. Но это реакция, которая выражена на современные проблемы породы. But we didn't want to change the dog. Мы не хотим, нет задачи менять собаку. No no like is, that мы не хотим менять собаку, нас устраивает, как она выглядит, и uh, мы хотим... Uh, Мы хотим дать более четкое объяснение стандарта для того, чтобы не было недопонимания в трактовке. Изменения на слайдах показаны красным. Мы добавили стандарт о том, что Ротвеллер теперь стал, наверное, вам это будет сюрприз. No idea how it is here, but in Germany still there's a lot doing, but there's catastrophes, dogs go and search. Но Ротвеллер теперь значит, что как собаки спасатели, поскольку поскольку в Германии они очень успешно работают в этом на этом поле поле деятельности. So, of course, we say the dog has to re react with great alertness. The dog has to be, the dog has, has to be very attentive. But the dog, of course, should be very attentive to everything that is around it. For every normal human, it's clear at the same time, even temporary, not crazy. No, but at the same time, it should be very attentive and not crazy. Yeah. To say clearly, maybe the most important. Uh, Issue in this question is, of course, Rottweilers get excited. For, for example, when we work them in protection, they get excited. We get them in a high level of arousal. Uh, ну, чтобы вот, более четко объяснить это, да, конечно, любая собака Rottweiler, в том числе, она возбуждается, особенно во время работы по охране, например. A dog that is following this description is able to cool down pretty quickly. Но если следовать вот этому описанию, то собака умеет легко тормозиться. Вот это мы имеем в виду. So, for example, the dog starting at two o'clock that performs breeding suitability test. So when you're judging a dog at breeding suitability test, or as we call it, two o'clock that performs dog is doing protection, dog is very excited. But when the dog comes to you, then you speak with the owner, and again you can touch the dog. The dog is relaxed again. This means the dog is able to calm down quick enough, and is even temper. Когда мы занимаемся тестами на чего-то там немецкого, я не знаю точно, как сказать, что? Ну, возможно, да. Ну, какая-то охранная работа, да, и собака очень сильно возбуждается. Когда вы ее отзываете, она приходит к вам и очень быстро успокаивается. И любой человек может подойти и погладить ее. То есть, ну, ее возбуждение тормозится очень быстро. Она довольно скоро приходит в уравновешенное, спокойное состояние. It was written well defined. It's a bit 
You don't have exactly know what it means. Now we write not stop, not strong. Do not write stop strong. We write stop relatively strong, which means far away from the extreme. And we mention frontal groove, not too deep. Мы убрали про переход о том, что он хорошо выражен. Мы заменили на тему того, что он относительно заметен. Вот. И э, мы добавили э, надпись о том, что э, фронтальная борозда, она не слишком глубокая. Такое замечание, очень важная собака с глубокой вот этой вот... Сейчас, Спасибо, я забываю это слово. С глубокой бороздой имеет гораздо больше неврологических проблемных моментов в своем здоровье. Это абсолютно вот, уже известно и доказано практически. И мы также обозначили соотношение морды к черепу. I'm not the biggest fan of measuring this, but we want to clarify that the muscle has not to be extremely short. So Я не фанат цифр, четких, да, жестких, но мы сделали более четкое описание того, какое должно быть соотношение, потому что необходимо избегать перфекционизма и, соответственно, ну, соотношение должно в разведении должно придерживаться этого соотношения. For example, if you have a muscle with 9 centimeters, then skull has to be a 13.5. Например, если у вас череп 9 сантиметров, то морда не должна быть больше, там, 4,5. Хорошо. Вот это вот Морда 9, например, сантиметров, а череп 4,5. То есть ну, сначала ну, не должно быть такое. Да, окей. Значит, ну, череп 9, но вот 4,5. Морда должна быть короче черепа, да. When we see the neck, it's, it's a question whether the neck is the right position, but we do not want to have with excessive dula. You don't do that, but it is not not excessive skin of throat. Да, по поводу души мы сейчас не обсуждаем ее постав, но самое главное, чтобы у нее не было чрезмерного подвеса. Maybe we can later a bit discuss uh, the characteristic of the tail. I have some picture of the tail. Maybe we can speak just a moment about the tails, but we made a, uh, a new description for the whole thing. Now we mentioned. Но здесь мы э, в описании э, стати хвоста сделали довольно много э, замечаний, изменений. Самое важное, хвост должен быть довольно сильно мощным э, и иметь определенную длину, которую мы здесь описали. When the dog is excited, it can be carried upward, and maybe we can discuss using a photo in which way. Если собака возбуждена, то она может держать хвост со входом, и, возможно, потом попозже обсудим это в каждой фотографии. Или сейчас лучше показать. В первую очередь хвост мощный. Looks long enough when you take it down, it ends round about here. Будет so, довольно длинным, если вы его опустите, он будет э, а заканчиваться около скакательных суставов. Big problem, the tail is thin. Is a big problem. Но проблема хвоста в том, что он тонкий. Big problem, the tail is carried much to the side. 
Проблема в том, что завален на сторону. Это не про эту собаку, то есть у нее сквозь здесь все хорошо. Но если собака будет держать хвост на сторону, то это уже проблема. Собака может получить звонную оценку выбрать на шоу, если хвост у нее в время возбуждения стоит вот так. To the side. Если смотреть в сторону, то нет. Like this. Если кончик хвоста касается спины, still can win the show. Все еще можно выбрать шоу. Это пока еще не проблема. We accept this. We want a dog that is tough, and then they do like this. When it's going in, then it's a bit. А если кончик хвоста не только касается, но уже и подвергнут на спину, тогда это проблема. Going in much, it's curl tail. Если хвост закручен, нехорошо. Если он как серп, может быть небольшим подвергом. Еще допустим. Допустим, вы для вас сможете с этим жить? There is an explanation behind it. We have. Насколько понижается цена? It depends on the curled tail. When it's horrible, the dog is disqualified. When it's less, you give a very good or something. You have the judge has the freedom to decide. How strong the phenomenon is, and how he wants to react on it. No, it's just that it's simple. Well, 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 it's And new characteristics and new genetic diversity, which we do not want, so we are not too strict with the tail. Основное содействие сейчас это то, что мы не хотим быть сильно привлекать свое внимание к разведению, основываясь на том, каким правильный должен быть хвост, потому что если мы зацепимся на хвосте, мы потеряем очень многое другое. Поэтому сейчас мы не обращаем присутствие. Can you agree with this? Is it okay for you the way we do? Вы согласны? Да, да, конечно. Oh, I come to the faults. Теперь поговорим о недостатках. A rottweiler is a malosoid dog. A rottweiler is a malosoid. But in the range of malosoids, it's not an extreme one. So it is a fault. Но среди малосов он не экстремальный. So when we have an excessively malosoid head, it's wrong. It's a fault. It's not the disqualifying fault, but anyways, it's a fault. Excessive malosoid structure of the whole dog or structure of the head is a fault. Экстремально экстремально малосоидная форма как самой собаки так и головы не является дисквалификующим пороком, но это является недостатком. And now you see uh, all the things I mentioned before. Of course, it's a fault when the stop is too strong. We clearly said we do not want this. We never ever wanted this in our life. But now we write it down that everybody can understand that we that the very pronounced strong stop is not what we expect from a winning dog. Мы уже обсуждали по поводу перехода. Он не должен быть сильно выраженным. Он должен быть заметным, хорошо заметным, но не чрезмерно. Same with a very deep frontal droop. Ну то же самое про слишком глубокую лобную борозду. Any muzzle shorter than 40 percent of the length of the head is too short. Ну и соответственно про короткий морда она не должна быть короче 40 процентов от длины головы черепа. Especially when the molars are not standing on the line, that we see it as a problem. Of course, we have it here. Ну такое сейчас у нас возможно. Of course, we have it here as a fault. И это в принципе недостаток. Which means such a dog should not win. 
We do not say you have, we have to stop these dogs from breeding. We do not say this. We do not say this. When you see such phenomena as they are mentioned under false and you judge the dog, you have to mention it. And if possible, the dog should not win. But it's not disqualifying. We do not take the dogs out. Собака не должна выиграть, но и не должна быть дисквалифицирована. Вы просто понижаете ей оценку. For example, when we have a bitch at breeding suitability test, someone is presenting such a bitch. Bitch. Если, например, у нас есть супа, которая с такими характеристиками, we write down which problems we see, we explain them to the owner, to the breeder. И если хозяин хочет провести у нее тест на скажем так, разрешение, получить разрешение на разведение с этой супой, то мы э, делаем пометку в описании и объясняем, что и почему. Но если эта характеристика не чрезмерно выражена, мы разрешаем собаке доступ, мы даем собаке доступ к разрешению разведения, но при этом мы объясняем и делаем пометку о том, что кабеля нужно подбирать без подобных экстремальных совпадающих недостатков. We always mention when the ear set is low, it looks like hunting dog. It's not very nice. И мы также говорили о том, что если уши посажены низко, то у собаки вид такой больше охотничьей собаки, что тоже некрасиво. Some people misunderstood this. They thought the higher the better, so they did breed some terrier type ears, which is wrong too. И некоторые заводчики понимают это довольно буквально и начинают стараться разводить экстремально высоко посаженными триерства типа ушами. So, if we check some more pictures later, I can show you an example where we think yes, that is really true. Чуть попозже я покажу вам у собак с высокими и низкими, с высокими и низкими посаженными ушами. Not a big thing, very clear. Front quarters should stand parallel, not too close together, parallel. And when they are not standing parallel, it's a little bit like this, it's a funny thing. Ну и небольшое замечание по поводу того, как должны стоять передние конечности, все-таки должны быть параллельные, да, потому что собака мощная, а параллельно стоят передние. Until now I have speaking of faults, but the new regulations of FCI enforced us to change the standard in a way that we have faults, severe faults, disqualifying faults. We didn't have this before, but any new standard, whatever you change now, you have to have all three things. So we never had severe faults, now we wrote some down. Значит, FCI вынудил нас переписать стандарт по новому образцу. Если раньше были указаны только недостатки, то теперь мы должны градировать есть недостатки, есть серьезные недостатки и дисквалифицирующие недостатки. И все новые стандарты будут победены под эту форму. So again, you mentioned two things I already had in my program here: the two velocity type and too much skin. Мы уже упоминали эти моменты, то есть это слишком молодой тип, слишком загруженная собака и и морщины и складки на голове. But now we talked a lot about the head. Rotter is a mover, so locomotion is super important for us, and it's really very, very serious for when the the dog is moving sluggish or without motivation or without stamina and and not in good condition. That's that's for us super big problem. Крайне важный момент это собственно движение, поскольку поскольку собака должна обладать недюжины силой э, в плане выносливости, и если вы у собаки наблюдаете какие-то вялые и не очень, э, скажем так, энергичные движения, то есть ну, такие коряленькие, то это совершенно не подходит для э, хорошей оценки и для ну, соответствия стандартам. 
the natural bobtail, the genetically predisposed bobtail. Мы не упоминали ранее, но генетический момент такой – это врожденный короткохвостый бобтейли. Это дисквалифицирующий порог. То есть генетические они тянут за собой проблемы с позвоночником. И это дисквалификация. Are you tough enough to hear just a little bit more about judging priorities? I only want to clarify when you are judging. What are you judging? When you think, very often, I am, to be honest, I am upset. Someone comes, he has seen the dog in the ring for three minutes. Oh, this is super dog. But I say, I have no idea that this is super dog because I have only seen one or two rounds in the show ring and standing for a moment. So when we decide whether the population is far, Where the population is fine and the dog is fine, what can we look at? Я не знаю, как у вас это происходит, когда вы судите, но обычно, когда я сужу, я вообще не всегда на сто процентов довольна и счастлив тем, что я вижу, поскольку поскольку в какой-то момент кто-то скажет, вау, вот это классная собака, но я не соглашусь, потому что я вижу эту собаку две-три минуты в реле. В целом я не могу судить о всей породе. Возможно, у вас как-то это иначе происходит, но вот давайте посмотрим. Of course, we look at morphology, the way the dog is constructed. A very nice girl standing a bit strange here, but it's only because it's presented in a funny way. But the bitch has a nice body construction up to my mind. Morphology of the dog is nice. В первую очередь посмотрите на морфологию, как сложно построена вся собака. Вот это сухость. Can you return the picture? No. Вот эта собака вполне себе красивая породная сумка. Единственное, что у нее, конечно, не очень хорошая стойка, она не очень информативная. Но в целом собака хорошо. Это брос на австралийский лист. Is Australian? Yeah. I'm sure. <laughs> so I'm not a big fan of measuring. I, to be honest, I think a judge should see with their eyes how the dog is constructed. Я не фанат измерений, чёрт. Я считаю, что судья должен своими глазами собственно определять, насколько качественная картинка перед ним, да, грубо говоря, собака. We measure it. So Pavlovich has proven that breeding suitability test, but it's not so easy to measure this. Да, мы иногда применяем измерения на всяческих тестах, которые там разведения, например, или еще какие-нибудь. If you ever use this, if you ever use this measuring stick, pay attention. Point zero should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be in the center of the dog's body. Should be We already talked about the tail, which is part of morphology too. So, next thing we talk about is motion and breathing. Two things, huh? Two nice movers. And of course, when we let the dog, we have a tendency to let the dog move a bit longer. Then we always should take care at the same time, not only on the action here, but listen when the dog comes in, whether you hear some strange noises. Зачастую нам приходится довольно долго гонять собак по рингу, и вам нужно быть очень внимательными не только к тому, как они перемещаются по личности, но и к тому уже, как собака дышит. Only to mention it quickly, we did a lot of research about the locomotion of dogs. In our laboratory, in a university laboratory in Vienna, a friend of mine did Martin Fischer. In Vienna? 
Jena. It's a city in Germany. Jena. В одном из немецких городов в лаборатории моего приятеля мы делали определенные исследования по, по движению. И Исследования мы сделали, создали книгу о движениях собаки, где мы описали определенные движения, в частности, здесь показаны движения о изменении углов задних конечностей. Эта книга не существует и не переведена на русский язык, и в России ее нет, но ее издал его клуб. Но очень много моментов и деталей объяснено на видео, которое прилагается к этой книге. And it is it's not of dogs in но, is... но в целом там видео не собак. И там оказаны не просто собаки, а каждая порода видео, как бы конкретная собака. So you can with this system you can even compare two dogs with each other. Ну и соответственно по описанию мы сможем сравнить две собаки, например, друг с другом. But I will not talk too much about it. Uh, we have uh, got some completely new information about how the shoulder blades work. They have a completely different motion than we thought before. It more or less we thought shoulder blade would work like this, which is complete nonsense. It's on three muscles and it works completely different, but I will not explain now. Сейчас я вам не объяснить, не буду объяснять, потому что идет много времени, но по нашим исследованиям, наше представление о том, как двигается плечи, плечи, лопатка, плечо, передняя конечность, оно было неверным. Only one remark, this is again an individual dog. When you take a picture of this, a simulation of this, measuring the next dog, even the muscles look different. They are a bit different and this causes different locomotions. They can have the same angulation but move different because these muscles are different. Нужно рассматривать каждую собаку в отдельности. Даже несмотря на то, что у них будут одинаковые углы сочленений, но прикрепление и длина и толщина мышц у них разные, поэтому движения будут у них различные. Когда вы смотрите на движение собаки, вы, собственно, на что вы обращаете внимание? На то, какую часть земли она покрывает при вымахе, при какой-то толчок, и как она вообще перемещается в конечности. And locomotion means coming from one point to the next point. All the, most of the time, rhythmic movements, one point to the next point. Локомоция означает это перемещение с одной точки в другую, ритмичными движениями, одинаковыми движениями. Идиомоция – это просто движение, это не перемещение из одной стороны в другую, из одной точки в другую, это просто движение на кону, не знаю, вытянул руку, переставил ногу. Very often, when the dogs have a tendency to develop health problems with the moving parts, it starts with an incorrect idiom motion. It's very interesting to see how a rockaway makes a turn or is able to jump. What is able to do with his spine? We have some dogs. Если мы хотим развить какое-то локомотивное перемещение движения собаки, то в первую очередь нам нужно смотреть на ее идиоматические движения, потому что а, именно они показывают определенное ограничение, например. У нас есть а, собаки, которые прям перемещаются прям с одного места в другое. 
When you see the same, not to do it like this, not even to turn the spine in itself, but to turn it like a ship. And these works develop a bit later the biggest heaven issue. Ну, например, да, она вот отлично перемещается по природе, я пробую как корабль, но когда ей нужно повернуть, вы замечаете у нее определенное ограничение в движениях. Она, например, не может согнуть позвоночник, и она поворачивается всем телом, как, ну, прямым телом, как корабль в том числе. И подобные моменты нужно замечать, потому что это в дальнейшем приведет к определенным проблемам здоровья. So usually when you're judging specialty, you have enough time, and then it's very good to, to take a look when the dogs are not presented in the moment, how they turn, what they do, and whether they are flexible enough. It's always worth taking a side look what is going on when they are not presented in perfect position or when they are not moving simply forward. Очень важно замечать, как собака двигается, скажем так, вне рига, когда она не не на ренгловке, да, и она знает, что ей надо работать, а когда она в расслабленном состоянии находится, вы замечаете все ее нюансы, ее неповоротливость и так далее. Of course, it's most important that they are efficient, that they come fast, quick, effortless from one point to the next. When it's moving with the speed of a turtle, it's inefficient and it's not what we need of a cat driving dog. Естественно, очень важно обращать внимание на эффективность перемещения. Если собака не будет, например, как индейка, это короткими сидящими шагами, то это совершенно неподходящий для спортагонной собаки алюминия. И мы, конечно, ожидаем, что собака должна эффективно перемещаться довольно продолжительное время. И ей нужно, и как бы нужно понимать, что ей нужно для этого время, чтобы протестировать. И даже через 10 долгов по рингу мы ожидаем, что собака не утратила свою эффективность, что она вынослива, что, возможно, у нее дыхание станет немного тяжелее, но оно будет без всяких хрюканий и... По моему мнению, выносливость и э, чистое дыхание – это очень важный момент, на который нужно обращать внимание во время судейства касательно породы рождения. Продуктивность, э, конечно, для нас важна. Э, много внимания ей уделяем. Соответственно, мы э, оцениваем также и другие какие-то моменты, например, параллельный поставка конечности движений и так далее, другие аспекты. Но, э, но э, выносливость это такой критический момент, который крайне важен. Not talking about the extreme, but when you see a seven-year-old dog, it should move efficient, it should still have endurance, it should still not breathe strange. Very clear expectation that we keep the age of the dog in our mind too. We do we do not move for very young dogs that long, it's not fair to them, but in the adult classes, even if you have seven-year-old boy, you should move. Вы также должны ожидать эффективность и выносливость и от возрастных собак, в том числе. Да, там щенков мы не сильно гоняем по рынку, потому что это не очень справедливо, но взрослые собаки должны также демонстрировать силу, выносливость и эффективность в своем движении. Фотография сделана на ферме в Южной Африке. Uh, the dog was not shown. Собака не шел класса. But I lived on this farm for some days, and so of course I started playing with the dog. И я жил на ферме несколько дней, 
берешь, я начал играть с собаками. Объясню, почему я это вам рассказываю. Я где-то за полчаса вот еще разок встречался с этой собакой. Собака прошла IPO 3. Какой пример назад? Я не Он принес мне игрушку, я начал с ним играть. И мне это крайне понравилось, потому что это хорошее социальное поведение. This is very important for us nowadays. We need a dog that is excellent at trials, but at the same time doesn't cause stress in society. Крайне важно, чтобы собака обладала не только классными качествами рабочими, но и была комфортна в социальной и в общественной жизни. So we need some formal testing of this too. This is taken at you know this companion trial. I don't know how who of you already made companion trial with the dogs. But we, this is very common. We do with almost every dog just for the social behavior. Я не знаю, есть ли у нас у вас такие тесты, как ну грубо собака компаньон, да, доброжелательная собака. И вот мы очень часто практически каждой собаке такие тесты проходят. And of course, when we are checking, is it a good dog or not such a good dog? We want full information. We want to see the performance of the dog. How good is the dog at work? Then I really can tell you how good the dog is. Ну, собственно, только после того, как мы понимаем, насколько хорошо собака проходит определенные, отвечает определенным рабочим качествам и также социальным качествам, только после этого я могу сказать, насколько хорошо собака. And of course, we check health. For example, hips. You know this. Конечно, мы проверяем здоровье, например, белка. And what we are not well informed, up to my mind, there's a we make some big mistakes because we do not work hard enough to get for more information about the life expectancy and its development in the Rottweiler. This is something we have to do in the future. My personal impression is that life expectancy went a bit down, and this is. An alarm signal. Something is not perfect in the population when this happens. Нам также нужно обратить внимание благополучие породы, в принципе, да, ожидания благополучия породы, потому что в будущем я боюсь не столкнемся с этой проблемой, потому что по моему мнению благополучие породы немного снизилось, качество жизни собаки снизилось, породы в целом. And the last thing we do. If we think about Rottweilers and do it carefully, has to do with this dog. I do not know whether you know the boy, born in I think early 70s. This is Ivo's Eulenspiegel. Has ever anybody heard the name of Ivo's Eulenspiegel? Ivo's Eulenspiegel. What photography is about? It's one of the most influential breeding dogs ever. Это один из кубилей, который максимально повлиял на породу вообще когда-либо в развитии породы. He was a bit big boy. Он был довольно крупный. Dog, we measured him a bit down. <laughs> But what we see with him is, at this time we had several dogs that were used often for breeding. This one, after a long time, after a long time we could analyze that this dog had an extremely high value for breeding. Yes. Со временем мы поняли, что именно этот представитель породы имеет огромное значение для развития породы. Or is it extremely good at work? We try to find out with the first visits and so on how much value does this dog have for breeding? How good are the genes? Самое важное в разведении это ценность привнесенная в породу. Этот пес конкретно давал очень хорошее качество потомства. 
И э, важно очень понимать, что нам нужно развивать не э, собак получил очень классный оценок, типа на шоу, а все-таки качество его потом говорить о качестве самой собаки. So quite often breeders ask me, I have a bitch, the bitch has this and that happy tree, you can take a look at the bitch. I am thinking maybe to take this or that sire for this bitch. Очень многие заводчики обращаются ко мне с такими вопросами, что вот у меня есть сук, у нее такая рогославная, и я бы хотел повязать ее вот с каким-то кобелем. И они спрашивают, у меня хороший кобель для этого или не очень? And when I have a lot of information, I can answer, but I will take all this into consideration, not only the show results. Okay, I will show you always, before the number, the following up, we can only freely discuss what you like in the dog and what you do not like, huh? if it is okay with you. One picture of one dog, old dog, dog of my childhood, I worked a lot with this dog when I was a boy. Собака из моего детства была у меня, когда я был еще ребенком. Вы можете спокойно, совершенно открыто комментировать, критиковать и так далее. И что вам больше всего нравится в этой собаке? Эту собаку мы использовали для разведения. So I think almost all of the Russian dogs have this one in the pedigree because I checked your pedigrees and some my own dogs are almost all of these pedigrees here and looks is I think in almost everybody here like many generations back. Этот кобель скорее всего есть в каждой дословной российских собак, поскольку поскольку он прям очень активно использовался в разведении я проверял. You don't like him? <laughs> so, let's, I, I took some pictures at one club singer. I didn't judge at these club singers or had enough time. I did hang around and went to some pictures. And asked the owners whether I can show the dog. They said, yes, you can. What do you like in the dog? What do you see as a problem? I have five pictures. I show you the five pictures. У меня пять фотографий, это выставка Клуб Зигер, я там не судил, а был зрителем, поэтому я разрешили сделать много-много фотографий. Ваше мнение по поводу... Что бы вы написали в описании? Мне нравится эта собака, у нее много положительных характеристик из того, что нравится вам. То есть, наверное, она хорошо сконструирована. Хорошая форма грудная клетка. Давайте, давайте начнем. Сначала он хотел что-то позитивное, положительное обсудить, а после мы придем к проблемам. We discussed the tail. The tail is a bit to the side. Вот это с проблемой хвост, который смотрит в сторону. But still the dog got an excellent. Still the dog got an excellent. Always on the pictures it looks a bit extreme, but still the tail is a bit to the side, but not extremely to the side. Тем не менее эта собака получила оценку отлично, несмотря на ее хвост. Он, конечно, смотрит в сторону, но не сильно. And on the other hand, the dog shows a lot of qualities. Do you see another problem? What we know, I do not know, I've read for much of judge, but I would write one thing again down. I show all pictures. Посмотрите на собак повнимательно, чтобы еще замечать его из недостатков. Eyes. Eyes a bit round. Eyes too round. I would write them. Yeah. Whole shape. Exactly. That's what I would mention. Forma glass, да. Still not the end of the world. Eyes is dark. Eyelids are fitting tight, so that's fine. 
but change should be a different, a different and on what you change looks a bit strange as if they were a bit prominent. Okay. Another guy. A girl. What do you, when you see this picture, what do you think? No, no, it's just no. Uh, I know the, the bitch well. It's she's feminine. She's feminine when you on pictures. It's always it's feminine energy. Sorry, but what? She means that she's ah. He says that it's too big for. No, she's not in at the limit. It's all. She's not at which living not far away from us. Um, when, when you see the picture, what what do you think? Good proportion, good fracture of hair. Okay. Whole bitch is quite a nice bitch, but presented it more good way. Which has a famous owner, and I said you cost me more nerves than all the rest. A rubber should not be presented in this style. Usually they do it very often with the boxers. But the bitch has qualities. So what I did, I asked the handler to step back 10 meters and let the dog stand in a natural way. And the bitch looks really nice when she stands in a natural way. But we should not encourage our handlers to present the dogs in this Still, it's not such a scandal because, as a judge, you can say, a guy, what's wrong? She is standing funny. Please step back, not just stand relaxed. When she dog is standing long, you say, oh, looks so much nicer now, and then it's okay. Because on this picture, she looks very funny, but you see her, the real bitch, nice one. Попросите, чтобы ее переставили и оставили в естественной позиции, в естественном, в естественной стойке, и похвалите за то, что вот теперь собаку видно, и теперь она красота. Four pictures. Одна и та же собака, четыре фотографии. Ну, Ваше мнение, пожалуйста, хороший представитель. You do not like head. What what do you not like in the head? Что не нравится в голове? Eyes? I think uh, eyes and ears. Глаза и уши. Okay. I would not criticize very much the eyes and ears, but always when you have seen the dog in in real life, they look different. There's one point here is I don't so, you know what I think could have, for me, could show a bit more stuff, could show a bit more stuff. It's still okay, not an excellent from the judge there, but could for winning, it's a bit flat. But all in all, not an ugly dog. Not an ugly one. Okay, what about this fellow? I, now, I, I think I have only one extreme photo, all the other photos are not very extreme. They, on the photo it looks always, it looks stronger than it is when you see the dog life. But when you would criticize something, what would you write down? I'm interested in this. Oh, I can simply tell you what I would 
But I would criticize a lot of things are fine. Bone structure is fine, angulation is not bad. Много хорошего и костистость хорошая и углы хорошие. Strong, slightly arched leg. With this, correct. Мощная шея. I don't have to be Russian. It's a bit heavy, all in all, yeah. Okay. When you go to details, when would you? Yes. I would do the same, especially when you see the upper line of the muscle, huh? yes, no, when they are rich, there's wrinkles on it, huh? Not the scandal, but not the best. Huh? It takes a bit away of the type, huh? up to my mind. Elbows should fit tighter to the body. Yeah. Elbows could fit a bit tighter up to my mind. And well, something I criticize, not everybody has the same opinion for me, for my eyes, and for what when you see. У меня есть, ну как бы, мое мнение по поводу собаки, не, не, не все со мной согласны, но... Если посмотреть на линию низа этой собаки, то по стандарту она не должна быть сильно подтернута. Но у этой конкретной собаки, по моему мнению, немного мелковато грудь. Если бы она была подруже и подлиннее, то собака выглядела бы более правильной породной. Значит, по поводу документации. 
У собак есть такая проблема, она встречается, если солнце мало, то у него пигмент темный, если солнце мало, то пигмент светлеет. Это не является большой проблемой для судейства. Is anything written in the standard about this issue? Yeah, we are not too strict in this direction. Should be black. Да, мы не очень как бы придерживаемся в этом моменте, но, конечно, пигментация должна быть четкой. 40 лет назад у рапейлеров никаких проблем с пигментацией век и носа не было вообще. 40 лет назад не было никаких проблем с пигментацией. So let me tell you one thing: what they did in the past. We had it when I was young. We had the same goddamn problem. And what they did? They gave the dog, the dogs, two months before the show to the south. They put them to Italy or somewhere where there's a lot of sun, nose got there, mouth got there. Когда я была ребенком, у нас все равно была подобная проблема в породе. И что делали э, хозяева? Они просто за пару месяцев до выставки они возили собак в солнечные страны, куда они там выкарывали. Они загорали на солнышке, приезжали в Германию и классно выставляли с темным пикантом. Какая оценка у этой собаки, если трава уже по пояс? Это уже солнце, это нормально. At the middle of summer, for instance, because there is we we see the very green grass, and uh, it means that there were lots of sun. To be honest, uh, when I would only see the picture, when I would only see the picture. Yeah. Yes. Yes. Only by picture. I would give a very good. I would give a very good, but for some other reasons. Could we sell more here? No, you should do the problem of the cardinal, the auditor, the prefect. То есть у него могла бы быть более заполненная мышца. Ears set very high. Ears set very high. Очень высоко посажены уши. I will not give you the name of the dog. But to be honest, the dog was quite famous. I never liked it that much. I liked it. Но собака довольно известна, но мне не так давно нравилась. Фрида and Ora was nice fellow, but and I worked sometimes with the dog, but I would never use it for breeding. But it's all right. Я не знаю, как это сделать собака, но никогда бы не использовал ее в цели. What I agree with you when I see it like this is very good. There is a question. Oh, sorry. Okay, my question is the following. Imagine that the dog is perfect, absolutely perfect, and is standing the best one in the line. Yeah? Yes. Now, it has, but it has really muddled a mouse and lack of pigmentation. Но у нее недостаточный пигмент и вопрос в том, насколько Поскольку поскольку генетика пигментации слизистых разделена на несколько частей. Corners, independent from the rest, comes from. When the whole thing is very light, it's a big problem. It's a big problem. I would not either. When the dog is perfect, I would give still excellent, but try not to put it from. For example, when you, I don't know, remember Gerry from Do you At least inside of the lips dark, but whole part here is light. Значит, пигментация разделена на несколько частей. Это пигментация губ сбоку, пигментация кармана, пигментация десен, пигментация носа. И если подобные проблемы проблемы с пигментацией вы наблюдаете в этих местах, то я бы не дал оценку выше очки, не дал бы высокую оценку. И поставил бы чуть, ну в расстановку поставил бы не на первое место, не на первое место. Я принимаю в таких ситуациях, я принимаю решение только после того, как я посажу собаку, попрошу, чтобы открыли ее рот, я проинспектирую и щеки внутри, и 
небо, и только потом я приму решение. В стандарте написаны блоки. Недостатки, серьезные недостатки, дисквалифицирующие пороки. Подождите. Но пронос написан, он всегда должен быть черного цвета. Например. И нет упоминаний ни в одной из позиций о том, что там недостатках, серьезных недостатках. Я это вижу так, что это никак не заработано. Sorry, but this time you are wrong. Because in the standard it is written, any deviation from the ideal should be taken into consideration in the way how strong it is. So I have the right, even it's not disqualifying fault, when I say this deviation, for example, Lips are outside of the lips are pink. Inside of the lips are pink. Teeth are pink. And I say, it's not written as a displaying fine fault, but I do not care. Because вы сейчас немного ошибаетесь, поскольку, поскольку в стандарте написано, что любое отклонение от идеальных момента, да, от идеальных э, стадий, они рассматриваются судьей в зависимости от их логики. Это часть важнее, чем хвост на левом. It is not mentioned in the standard when a leg is missing, but when a dog comes with three legs, I will disqualify the dog, even it's not disqualifying fault, it's deviation from the ideal that is strong. And when this entity, I take out. Стандартно написано, что собака не может быть на трех ногах. Но если мы приводим трех ногу, то мы, конечно же, ее дисквалифицируем. What about this lady? What about her? Yes. Sorry? Yeah, yeah, soft top line, huh? That's the problem. All the rest is nice, huh? All the time, usually this top was nice, she had puppies. So in this one, she has funny top line. But all in all, it's a puppy job. But in this moment of presentation, top line is Я вам последнее фотографию, которую мы обсудим, потому что у нас уже мало времени, чтобы что-нибудь сказать. Хочется больше выраженности перейти части груди. Slanted shoulder. Лопатки не очень хорошо наклонены. Если недостаточно наклонная лопатка, соответственно, грудная часть не очень выражена, передняя часть выражена. Но собака не страшная. Not a winning dog, but not a dog that we make that makes us excited and negative. Не победитель, но как бы сильно отрицательно помочь не желаю. So I think my time is over, right? I hope you were. It was a bit interesting for you. If you have questions, feel free to ask them. The questions were breeders. Okay. Breeders. Three года назад мы в России впервые услышали о таком заболевании как GLPD. Three years ago, in Russia, we first heard the problems, health problems like GLPD. GLPD. I can say a few. If you want, I will say a few words. Uh, to JLPT. Yeah? Yeah. Alright, I, 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 I go back, I do it quickly, so that... Thank you so much. So, I do the quick version, okay? Because there's mainly one 
conclusion we have to draw, and I will explain about this conclusion. Быстренько пройдемся. Есть одно, один вывод по этому порядке, и я вам расскажу скажу. Genetic information is on chromosomes, huh? on these structures here. Chromosomes are very genetic information. Dog has more chromosomes than a human. У собаки масон больше, чем у человека. So the number is not a big thing. When you take a chromosome under a microscope, this is original photography. It's not a model. This is real photography of a human chromosome. But the chromosomes have same structure. Человеческих хромосомов структура собственная реальная фото. On these chromosomes, you have, say something like points, different genes, different genes, different genetic information. For example, one gene that's causing red color or something like this. Unfortunately, we do not have only genes that do nice things, like red colors, black colors, or something. We have some genes. That have special characteristics that come out of mutations, changes, and they cause disease. Не все не все не все гены хорошие и не несут какую-то позитивную информацию, существуют определенные гены, которые благодаря мутации могут меняться и нести какие-то заболевания или дефекты. We have some diseases where only one gene plays a role, only one goddamn gene. For example, JLPP, I will talk about this in a minute, is caused by one stupid gene, only one information that comes from other father. We have other problems. Есть, значит, много генетических проблем, что означает, что только один ген уже несет в себе большую проблему по здоровью. И вот это JLPP – это как раз проблема одного единственного гена, который работает. There's another type of problem. I will not speak about this. This means a lot of genes work together causing one disease. And environment plays a role too. I will not speak about this at the moment. Many genes, environment together cause a disease. For example, we have the idea that hip dysplasia is following this thing here. But I will not mention any further now. Есть также полигенетические проблемы со здоровьем, это означает, что болячки появляются благодаря встрече нескольких генов, да, и тогда оно возникает. Но мы о них говорить не будем, потому что у нас другая болячка. Что означает, что заболевание начинается в этом месте. Гиринальный ларингический паралич, я так понимаю. То есть проблема заболевания находится в горле, когда собака стоит, например, не может дышать, и кашляет, или, например, она не может проглотить пищу. И тогда болячка то она переходит в полиневропатию. 
что говорит о том, что уже происходит воздействие на всю нервную систему. Step by step, the nerves get destroyed. This means next step, dog is not able to move properly, has problems to control. Finally, whole body is paralyzed. Every dog that gets this disease is dying at young age, not reaching the level of one year. Not a single one survived. And we have no medicine, nothing works against this disease. A dog that is affected with this will die. It will not get it. И э, постепенно, шаг за шагом, э, вот эта вот полиневропатия, она развивается, что э, парализует нервы, и собака начинает э, с трудом передвигаться, и в конечном итоге все собаки, имеющие подобные заболевания, умирают, не доживают до года. Э, нет лекарств, нет понимания, как лечить, как вообще это все поддерживать или как-то First, you get one information, I mean, I make it short. You get one allele, one gene from the mother and one gene from the father that says something about the disease. Представим, значит, что Питер у нас разделил колени, хайли, сука, и у них есть один ген, который, ну, как бы у каждого есть ген, который несет эти заболевания. In every cell of our body, except the sperm cells, we have double information. One information about the same problem from father, what information about the same problem from mother? В каждой клетке нашего организма несет две информации, от папы и от мамы, за исключением спермы. Спермы еще только одну. And let me give you an example about JLPP. For example, we have the following state. This dog is born, and from the father, he got a bad information. He got the mutation, the bad gene. Например, представим, что от отца собака получила плохой ген, вот эту вот мутацию. From the mother, it got good information. Don't make a disease. One gene is good, one gene is bad. То есть один встретил весь хороший, здоровый ген и болел. And now is the special thing with an autosomal recessive disease. It has a special dynamics, which means when you get Two good genes. There will be no disease. Moment, it's a bit. Значит, мы получаем аутоиммунное рецессивное состояние. Я так понимаю. When you get, when you have a dog in every cell of the body, it has one good information and one bad information. Then, now we know it's autosomal recessive, recessive, which means the dog will stay healthy. И в, в этой ситуации, а вот именно в рецессивном состоянии, собака останется здоровой. Если это будет доминантное состояние, то тогда, конечно, собака здоровая. Зеленая собака чистая, как папа, так по маме. Usually these dogs are called carriers. They carry one genetic information that is bad, but they stay healthy. Вторая собака является носителем, то есть у нее есть один плохой ген, но она не больна. Now comes the guy with the bad luck. Bad information from father, bad information from mother, dog will die. Homozygous. Well, let's say sick, sick information means dog is dying. Ну и нижняя красная собака, соответственно, когда там получила болезнь гена, и соответственно, это означает, что она умерла. And what is very important for us, we have a genetic test for this. There's many diseases we know about the disease and we know about the symptoms, but we have no genetic test. But for JLPP. We have a test that is working perfectly. I will not discuss genetic tests at the moment. They can have problems. They can have problems in themselves. JLPP test works probably 100% Вы прекрасно знаете, что существуют различные генетические тесты, которые тестируют различные заболевания, и иногда бывает не всегда четко, но для JLPP есть генетический тест, который срабатывает на 100%. When he has a dog that is two years old, we know this dog cannot be one of those. He would not be alive anymore. 
называть уже два года, вы можете четко знать, что у нее отсутствует этот ген. Потому что это двух лет не дожелада. Но вы можете подозревать, что собака является носителем или чистой. И крайне важно понимать, для разведения собака годится или нет. Сейчас объясню. Just look at these. Look at the others. Please look at these. We have mother and father are free, free. Давайте мы фотографируем по картинке отец и мать чистые. These combinations will exist. All puppies will be free, free. None of them will get sick. Right? None of them will get sick. And none of them will be a carrier and give the mutation to the next generation. Right? Никто не является носителем и не передаст это следующим поколениям. So, let's go to the next one. Let's say this is the bitch. She is free, free. Давайте посмотрим, вот зеленая это будет супа, и она чистая. The other one is a carrier. Отец носитель. What will happen? Что случится? Luckily, nothing that is a big problem. Because all the dogs will stay healthy. When you follow these combinations, and you have big numbers, you make thousands of these matings, 50% will be free, free. 50% will be carriers. Если повезет, то все будет хорошо. 50% собак потомства будут чистые, 50% будут носителями. Сколько угодно можно эту пару вязать, подобную пару, да, с такими болячками или их отсутствием. Вот такой результат в щеках будет вот такой, 50 на 50. None of the dog will have a problem. None of the dog will have a problem. No dog will get sick. Щеки не будут проблемными по здоровью. То есть носители все. Please let me stay with these two. Imagine you have some matings here and some matings there. And the number and slowly the number of carriers will go down because here you have 50-50, here you have only three months. If you use this two half and this two half, slowly the number of carriers will go down. I will explain why it is important that it goes slowly down. Если мы, например, будем вязать верхних с нижними собаками, то у нас медленно будет понижаться количество собак на сети. Почему медленно? Сейчас объясню. Both of these matings are allowed. Both do not have a problem. И те другие скорения разрешены. You cannot mate when you're a responsible person in Germany, even according to the law. You cannot mate a carrier. With a carrier, because 25% is the average of the offspring will be free-free, 50% will be carriers, and 25% will die. В Германии на законодательном уровне запрещено, а также если вы ответственный заводчик, то вы не будете спаривать двух собак носителей, поскольку поскольку их потомство получится. 25% чистых, 50% носителей и один, ну, 25% потом с вами лет. So, never mate carriers with carriers, but it is the right decision to use these spatings and to use carriers for breeding. And I will explain why it is still necessary to use carriers for breeding. Никогда не спаривайте носителей между собой, вы можете спаривать здорового с носителем. Это правильно. Okay. So I already wrote down, carriers have to be used for breeding. I will explain why. Let us check first. What will happen if we do not select against this disease? Мы можем с вами спаривать здоровых собак с носителями. И давайте посмотрим, что случится, если мы не будем делать отбор против GLP. We already have quite a number of carriers in the population. So if we do not do anything, two things will happen. The population gets more and more sick. We already reached the number that is dangerous. Если мы ничего не будем делать, то со временем популяция станет все больше и больше зараженной. 
In Germany, it would mean additionally that the breed would be forbidden. They would stop breeding. They would not. They would take away the breeding allowance from the Rottweiler. When we do not do this, because it's against the law. In Germany, it's against the law to produce sick animals. И, соответственно, у нас увеличивает ядерный рожон животных приведет к проблеме в породе в целом, так к возможности потери породы. В Германии у нас это будет абсолютно запрещено делать, просто на законодательном уровне запретят разводить. Но есть один аспект. Если вы будете заниматься разведением четко против только, всего, только одного какого-то аспекта, у вас просто вылезут в большом количестве другие проблемы. Например, если вы селектируете по темным глазам, да, только темно, то у вас, например, могут вылезти ужасные глаза, к примеру, да? То же самое относительно GLPP, потому что если вы сконцентрируетесь на разведении только против этой болезни, то у вас есть что-то другое в большом объеме. You lose too much genetic diversity. In other words, you get too much inbreeding when you take all the carriers out. And then you have problems with the fitness, in the biological sense of the word, of the dogs. They will lose life expectancy, they will have smaller litters, and so on. If you take out all the carriers, you get rid of the disease, but you cause other problems that are horrible. So it would be stupid to take them directly or out. Вторая проблема, с которой вы столкнетесь, это объединение генетического пула. То есть, если вы уберете из разведения всех носителей, у вас объединится генетика, у вас увеличится количество бридинга, у вас станут меньше помеки, у вас качество собак продолжительность жизни ваших собак сократится и уменьшится. The problem we have that is that we know that two other diseases are with quite the same genetic background. We are not perfectly sure, I'm not telling you the details, but they exist in the population. We do not know how often and we do not, we not yet have exact information about the quality of the test. So, but in the near future we have to think of oh, allergies. <laughs> <laughs> Значит, у нас еще начали встречаться две проблемы. Вот эти вот две болячки со сложными произносителями. Нюкоэнцефаломиелопатия и нюроакционал дистрофия. Значит, у нас нет четких тестов на их определение. Они встречаются крайне редко, и пока мы не можем проследить их. So in the next time we will find out about the structure of this diseases about the genetic backgrounds and about um, how many we have of those. And then we can decide how the program should look like, whether we need one and how it should look like. But first we need proper information, which we will hopefully get in the next half year or something. Сейчас у нас пока не, не собрано достаточно материал по поводу этих заболеваний, но, возможно, в течение полугода мы уже разберемся с количеством, количеством животных вот с подобными проблемами, и тогда мы сформируем, ну, как бы поймем вообще, что с этим делать, как с этим бороться, и как с этим жить. Вам достаточно информации по телевизору? Еще вопросы есть у вас? No questions anymore. That's nice. I will get a coffee. Thank you so much for being interested in